tänään taas Kokonniemessä. Ei mitään erityistä ohjelmaa, mutta runsaasti tuttuja mäessä, joten mennään katsoa mitä keksitään. Ainakin täällä on muutamia uusia hyppyjä ja sen sellaista. Can we work it? Tässä ajettava Sweet Dreams on mielestäni edelleen yksi Etelä-Suomen parhaita bike park ratoja. Täällä viimeksi Olli Alangon coachattavana opin, että ensimmäisessä kivikossa on saatava vauhti hiljentymään, jotta sisälinja Bermille onnistuu. Eli pieni maltti sisään tulossa kasvattaa ulostulovauhtia reilusti. Usein kuulee neuvon, että nopeammiksi pääsee, kun ajaa itseään nopeampien kanssa. Tänään opin, ettei tämä vihje ole aivan näin yksinkertainen. Löysin ajokaveriksi nuoren ja nopean Matias Konttisen. Jos kysyt, että kukas hän on, niin katsotaan vanha video Matiaksen kanssa. Terve, mä oon Matias Konttinen. Mä voitin tällä kaudella Suomen Cup Mestaruuden 16 luokassa ja mä oon nyt täällä Bikeworksissa Tetissä. Ja tälleen mä tarkistan pyörän ennen ajoa. Ekana mä tsekkaan headsetin välykset lyömällä eturengasta. Sitten seuraavaksi mä tsekkaan pinnojen kireydet. Sitten testataan, onko pyörässä klappeja. Nyt tarkastetaan kammet ja keskiä. Sitten mä aina vikana kokeilen parkkipaikalla ajaessa, että toimiiko jarrut, pyörikö kripit ja toimiiko vaihto. Sitten vaajamaa. Nyt kun tiedätte, kuka Matias on, niin otetaan muutama lasku Matiaksen kanssa. Itseään nopeampaa seuraaminen voi auttaa löytämään uusia linjoja ja nopeuksia, mutta voi käydä myös niin kuin minulle, eli paikassa, jossa piti hiljentää, keskityt jahtaamaan edessä olevaa ja oma ajolinja menee sitten ihan miten sattuu. Siitä selvittyäsi huomaatkin Matiaksen kadonneen jo horisontti. Seuraavat kaksi käännöstä tuottivat paljon päänvaivaa tällaisena rutikuivan liukkaana päivänä. Jees, mulla on siis säädettävä stemmi, jossa sai tehtyä... No siinä on ollut korotuspalojankin säätö. Mut sit siinä oli plus 6 milliä eteen tai taakse ja mulla oli se nyt takana. Ja Juho hypoteesi oli se, että siirtämällä eteenpäin korjataan kaikki mun käännösmurheet ja Lähtee musta, musta tulee viimeinkin jotenkin ajotaitoinen. Ja... Hyvä, kovi. Mun pitäisi useammin tulla sun kanssa ajaan, niin saatas, saatas musta Suomen mestari saman tien. Ja mitä näitä nyt on? Sormikireitä. Se on hyvä. Kyllä. Napakka. Napakka 9 Newton Medrin. Musta se on ihan kauheeta. Ei, se on helppo. Kauheeta energiaa hukkaa. <laughs> Hissi kiskoo sua silloin eikä pyörää. En mä Sit sä joudut kiskoa pyörää. Toi sit pölyä aika paljon. Ihanaa. Mä yritän pysyä lähellä, vaitsi ettei se onnistu, niin et sit mä tukehdun sinne. Tämän jailbreak-radan jättikokoiset permit sopivat hyvin testaamaan muutoksia geometriassa ja ajoasennossa.
No niin, tuli hypättyä ekaa kertaa toikin. Aukes lukko. <laughs> Kiva. Mä just oli vähän keventämässä, hyppäsin jostain. Sit vaan lähti jalka leijuun. Tutsis. Käytyäni tällä mustalla kymppiradalla kerran tukehtumassa Matiaksen nostattamaan tomupilveen, jätin hänet tällä laskulla taakseni, koska hän on omien sanojensa mukaan ihan tottunut ajamaan Tomun sokaisemana. Tämän radan lopussa on hyppylinja, joka on rakennettu uusiksi tälle kaudelle. Se toimii ihan hyvin, vaikka keskiosa pikkuhypyt pukittavat ehkä helpommin kuin viime kaudella. Pitihän se Sweet Dreams käydä ajamassa vielä kerran stemmin pituuden säätämisen jälkeen. Tuntui, että lopun hankaluuksia aiheuttaneessa permeissä oli hitusen helpompi saada nyt eturengas haukkaamaan tomusta kuin Alright, hyvä tajulut Kokoniemessä. Lähinnä itseään nopeamman kanssa, eli Matiaksen kanssa. Ja tota, vähän pyörän geometrian säätöä. Se on jännää kuinka paljon 5 mm tai 6 mm jossain kohtaa geometria voi vaikuttaa tekemiseen. Tota täytyy tutkia lisää ja testailla lisää. Jos katsoit tänne asti, pistä peikkua videolle, ota kanava seurantaa ja nähdään taas ensi kerralla.